हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल टॉक्स आज हम क्लास वाइज कुछ पढ़ने वाले हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं आप सबके लिए भी क्लास इलेवेंथ है क्लास ट्वेल्थ है क्लास टेंथ है मोस्ट ऑफ द वे गाइस कंप्यूटर में और आईपी सब्जेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट हमारे एब्रीवेशन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन एक एक मार्क्स का बन सकता है इनके ऊपर क्लास इलेवेंथ में भी एंड क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में भी ये फुल फॉर्म क्या है या फिर इनका मीनिंग क्या है तो मैंने पूरी बुक मतलब कंप्लीट बुक क्लास ट्वेल्थ की और इलेवेंथ में से निकालें उन लोगों के लिए तो मेन है ही आप लोगों को तो याद रखने ही है और, और भी सब याद रखेंगे तो उनके लिए बेनिफिट है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज टी सी पी आई पी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है सेट ऑफ रूल्स कुछ रूल्स बना देना ओके चलिए मीनिंग देखते हैं सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेट अलाउज टू और मोर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट तो टीसीपी टीसीपी एंड आईपी करते क्या है गाइस ये कुछ ऐसे रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं उसके बाद ये गवर्न करते हैं कि यहाँ दो कंप्यूटर आपस में अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं चीजों का ट्रांसफर कर सकते हैं एक छोटा सा नेटवर्क छोटा सा नेटवर्क लेयर की फोटो है इसमें टीसीपी ये का है ये रहा और आई पी ये रहा नेटवर्क पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम ए सी दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक मैक एड्रेस मीनिंग देखते हैं गाइस चलिए एड्रेस एम ए सी एड्रेस इज अ हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क गाइस क्या है जैसे हम सब क्या एड्रेस होता है हमारे घर का कि पर्टिकुलर बंदा ही यहाँ रहता है वैसे ही नेटवर्क यानी इंटरनेट पे हर एक कंप्यूटर का क्या होता है एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन एड्रेस होता है दैट इज मैक तो वो अपने आइडेंटिफिकेशन से यूनिक होता है गाइस सबका अलग हर नेटवर्क मतलब नेटवर्क पे हर एक कंप्यूटर का एक अलग एड्रेस होगा चलिए एन आई सी नेक्स्ट देखते हैं दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीनिंग देख लेते हैं गाइस इट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ कंप्यूटर नेटवर्क तो गाइस क्या है ये हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है आप यहाँ पे एक चिप देख सकते हैं गाइस ये यहाँ पे यानी हम जो आ, फोन की जो केबल्स होती है यानी इंटरनेट केबल्स जो होती है इंटरनेट वो जिसमें लगाते हैं पीछे सॉकेट में वो है ये एन आई सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो ये क्या करता है कंप्यूटर को हेल्प करता है कंप्यूटर नेटवर्क से यानी इंटरनेट से कनेक्ट करने में चलिए मॉडम देखते हैं गाइस मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर फुल फॉर्म क्या है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल गाइस करता क्या है जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो का काम क्या है डिजिटल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना एनालॉग में एंड एनालॉग को कन्वर्ट करना डिजिटल में गाइस चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस एफ एस एफ दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है गाइस सारे ध्यान से पढ़िएगा चलिए मीनिंग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स द फ्रीडम टू स्टडी कॉन्ट्रीब्यूट सॉरी टू स्टडी डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट एंड मॉडिफाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो गाइज ये क्या है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट कर रही है फ्रीडम दे रही है हमें क्या करना आप क्या करिए सॉफ्टवेयर जो है उनकी स्टडी करिए उनके बारे में पढ़िए उनको क्रिएट करिए उनको मॉडिफाई करिए और आगे डिस्ट्रीब्यूट करिए अगर और किसी के काम आ रहा है तो फ्री कॉस्ट नहीं लेते चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओ एस एस दैट इज ओपन सॉफ्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज इस पर क्वेश्चन भी बनाए आगे ट्वेल्थ के चैप्टर्स में वो हम आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनिमन कैन इंस्पेक्ट मॉडिफाई एंड एनहेंस गाइस इंस्पेक्ट का मीनिंग क्या है एंड एनहेंस का मीनिंग क्या है क्लोजली किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उसमें चेंज करना हो मॉडिफाई करना यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड मिल जाता है और उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चीजों को चलिए ओ डी एफ दैट इज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है गाइस देखते हैं एक्स एम एल बेस्ड ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग एंड एक्सचेंजिंग टैक्स स्प्रेडशीट्स चार्ट्स एंड प्रेजेंटेशन गाइस क्या है ये एक तरीके से फाइल फॉर्मेट है सिंपल तो उसमें हम लोग क्या करते हैं टेक्स्ट स्प्रेडशीट चार्ट्स और प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं उनको जो सेव करते हैं उसका फाइल फॉर्मेट है सिंपल सा फाइल फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा जैसे एच फाइल होती है तो उसका डॉट एच क्या होता है गाइस फॉर्मेट होता है वैसे ये भी क्या है फाइल फॉर्मेट है चलिए डब्ल्यू थ्री सी क्या है गाइस वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम 
देखते हैं इंपॉर्टेंट है एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी वे आर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन अ फुल टाइम स्टाफ एंड द पब्लिक वर्क टूगेदर टू डेवलप वेब स्टैंडर्ड्स वेब स्टैंडर्ड्स जो भी हैं गाइस रूल्स हैं जितने भी पेजेस हैं उन सबको क्रिएट करना ऐसी क्या एक कम्युनिटी बनी हुई है जो फुल टाइम वहां पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ही काम करते हैं समझ में आएगा इस चलिए वी ओ आई पी दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अच्छा है गाइस इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस इन मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क गाइज यानी ये क्या करता है ऐसे प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स जो वॉइस और मल्टीमीडिया कंटेक्ट और कॉन्टेंट जो है चीजें हैं उनको क्या करता है इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के रूल्स बनाता है और हमको परमिशन देता है कि आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो यानी किन किन को मल्टीमीडिया एंड वॉइस कंटेंट को चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस एफ टी पी दट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट सिंपल सी बात है प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स हैं ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स बने हुए हैं जो क्या करते हैं जो गवर्न करते हैं कि हाँ भाई अब दो कंप्यूटर आपस में इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर एक दूसरे से कर सकते हैं गाइज जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा और, और भी क्योंकि ये कॉलेज तक काम में आती गाइज मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ वहां तक आपके ये यूज में आएंगी और लाइफ टाइम भी आती है क्योंकि आप लोगों को इनका मीनिंग पता ही होना चाहिए एच क्या है गाइज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू कनेक्ट टू वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट और ऑन अ लोकल नेटवर्क यानी हमारा जो कंप्यूटर है और जो नेटवर्क है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है और वेब सर्वर से कनेक्ट करना है तो ये काम में आती है ये ऐसे रूल्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं चलिए एस एम टी पी क्या है गाइज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज इनेबल्स द ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल्स ओवर द इंटरनेट यानी ये आपको परमिट करेगी अगर आपने ये रूल्स फॉलो कर दिए तो कि आप मेल्स का ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट पे चलिए डब्ल्यू 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 इज वर्ल्ड वाइड वेब वो क्या है गाइज कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेजेस और सेट ऑफ ऑल वेबसाइट कनेक्टेड टू इंटरनेट यानी ये क्या है एक बंडल है गाइज काफी बड़ा बंडल कलेक्शन है जितनी भी वेबसाइट है वेब पेजेस का सब पे सब का कहाँ पे इंटरनेट पे एच टी एम एल का क्या है गाइज हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज यानी लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन आपसे बहुत सो को पता होगा फुल फॉर्म क्या है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज और करती क्या है गाइज लैंग्वेज है ये जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं वैसे ही ये भी एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है एक्स एम एल एक्स एम एल क्या है गाइज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज A document formatting language used for some worldwide pages. ये गाइज सिमिलर है एच टी एम एल से जहां कहीं पेजेस पे कुछ पेजेस पे एच टी एम एल यूज नहीं हो पाती है तो वहां पर क्या एक्स एम एल यूज करी जाती है आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा पार्ट एक्स एम एल का चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज डी एच टी एम एल क्या है डायनामिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज यूज टू क्रिएट डायनेमिकली चेंजिंग वेबसाइट गाइज ये कॉम्बिनेशन है वेब टेक्नोलॉजी का जो डायनेमिकली चेंज होती है वेबसाइट जैसे गाइज आप रेलवेज की डायनेमिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ रेलवेज की वेबसाइट देख लीजिए उन पर एट द टाइम ऑफ जब आप टिकट बुक करते हैं तो प्राइस इंक्रीज होता रहता है डिक्रीज होता रहता है तो दैट इज डायनेमिक की किसी भी टाइम पे वो प्राइस क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है फिक्सड चीज नहीं है तो ऐसी वेबसाइट पे काम आती है CSS क्या है गाइस कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेज गाइस ध्यान से समझिए मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको इसको uh, HTML क्या है गाइस किसी पेज का लेआउट बनाता है और CSS क्या है गाइस वो पेज कैसा दिखेगा कैसा प्रेजेंट होगा आपके सामने वो शो करता है तो प्रेजेंटेशन जो होती है डॉक्यूमेंट की जो वो कौन बताता है सी करते हैं हम सी के थ्रू यानी कलर्स फिल करना आपके फॉन्ट कैसे शो होंगे वो सब कौन करता है सी करता है जे बी एम जावा वर्चुअल लैंग्वेज ये गाइस कहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जा सकता है जावा वर्चुअल मशीन क्या है गाइस इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रन जावा प्रोग्राम्स ऐसी मशीन है ये किसके अंदर आती है गाइस 
आपके जो सॉफ्टवेयर हैं आपके यानी आई हैं यानी नेट बीन हैं उसमें एक पार्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन वो क्या करता है गाइस जावा प्रोग्राम्स को रन करने में हमारी हेल्प करता है और हमें अलाउ करता है कि हाँ भाई आप क्या कर सकते हैं जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं एज वेल एज प्रोग्राम्स रिटर्न इन अदर लैंग्वेजेस दैट आर आल्सो कंबाइल कंपाइल टू जावा बाइट कोड जावा बाइट कोड क्या है गाइस आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा हमारे पास सोर्स कोड होता है सोर्स कोड अंदर जाता है वो कन्वर्ट होता है किसमें जावा बाइट कोड में तब जेवीएम उसको रन करता है चलिए आई देखते हैं गाइज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच एनेबल्स यूजर टू मोर इजीली राइट एंड डिबर्ग प्रोग्राम यानी क्या है गाइज ये एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या करता है प्रोग्राम करने के यानी एप्लीकेशन uh, बनाने में मदद करता है मोर इजीली क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप्स कर सकते हैं हम आप लोगों ने आई पे काम किया होगा यानी नेट बीन्स पे काम किया गाइज जावा प्रोग्राम्स बनाने के लिए तो वो क्या है एक आई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट ऐसा एक सॉफ्टवेयर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे आप इजीली क्या कर सकते हैं प्रोग्राम्स को बना सकते हैं एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके चलिए एस क्यू एल क्या है गाइस सिक्वल भी बोल सकते हैं इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज लैंग्वेज फॉर रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम डेटा सिंपल सी बात है गाइज डेटा क्या है ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर किया हुआ है आप लोगों को पता होगा तो उसमें से अगर आपको डेटा लेना है भेजना है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई क्या है गाइस वायरलेस फेडिलिटी टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन कैम सी एक टेक्नोलॉजी है गाइज वो क्या करती है हमें रेडियो uh, वेव्स की मदद से हम लोगों को एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है आपके यहाँ पे बहुत तेज और वायरलेस आएगा कनेक्शन लेस आपको कहीं वायर लेके नहीं बैठना पड़ेगा ये आर डी बी एम एस क्या है गाइज रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स यानी गाइज डी बी एम एस जैसा ही है आर डी बी एम एस भी रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम लेकिन ये क्या करता है डेटा को स्टोर करता है टेबल्स फॉर्म में तो वो क्या कर सकते हैं हम एक दूसरे से उसका रिलेशन बता सकते हैं चलिए डी डी एल इंपॉर्टेंट है गाइज वाइवा में भी और ऐसे भी पूछी जा सकती है डी डी एल क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डेटा बेस यानी ऐसी लैंग्वेज है डेफिनेशन से पता चल रहा है ना गाइज डेटा डेफिनेशन यानी डेटा की डेफिनेशन देती है यानी जो आपका डेटा बेस बनेगा उसको डिफाइन करेगी तो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेस को क्रिएट करती है यानी ऑप्शन इसमें क्या है इसमें कौन कौन सी कमांड्स होती है गाइस क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप नेक्स्ट देखते हैं गाइस चलिए डीएमएल क्या है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी ये डेटा को क्या करती है मैनिपुलेट करती है चेंज करती है चलिए यूज टू रिट्राइव रिट्राइव मीन्स लेना देना स्टोर मॉडिफाई डिलीट इंसर्ट एंड अपडेट डेटा ये इसके क्या है कमांड्स भी हैं और उसके यूजेस भी हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको चलिए टीसीएल क्या है गाइस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज टू हैंडल ट्रांजैक्शन अकरिंग इन डेटाबेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है गाइस आप जैसे मान लीजिए डेटा भेज रहे हैं तो ये क्या एक ट्रांजेक्शन है यहाँ से डेटा वहां जा रहा है तो ये टी क्या करती है इस चीज को हैंडल करती है जैसे रोल बैक है कमेंट है ये सारे इसकी कमांड या इसकी कमांड चलिए आस्की क्या है गाइस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अच्छा है इंपॉर्टेंट है गाइस मीनिंग समझ लीजिए पहला फुल फॉर्म देख लेते हैं वापस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये क्या है गाइस ऐसे कुछ आपको मैं बताऊं पहले पढ़ लेते हैं इसको डिफाइन अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स फॉर इनकोडिंग टेक्स डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर गाइस कंप्यूटर है जो हमारे क्या करता है एबीसीडी नहीं समझता है तो इन लोगों ने क्या कर रखा है उनके कोड्स बना रखे वो कैरेक्टर्स है उनके एनकोडिंग के लिए कुछ कोड्स बना रखे हैं डिफाइन कि ए का कोड ये है बी का कोड ये है तो ये ये लोग करते हैं ये नंबर सिस्टम है यहाँ पे चलिए इस की यानी इस और सी आई 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 एस का फुल फॉर्म क्या है इंडियन स्क्रिप्टिंग कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी ये इंडिया का है कोडिंग स्कीम फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरियस राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इंडिया के जो राइटिंग सिस्टम है उनको रिप्रेजेंट करता है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दू देवनागरी है हमारी लैंग्वेज बंगाल बंगाली है ये सब जो लैंग्वेज है कंप्लीट उनके लिए है ये कोडिंग स्कीम चलिए आई सी टी क्या है गाइज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिमिलर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आई टी से सिमिलर है बट फोकसिस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मोस्टली क्या करता है गाइज ये 
कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे ज्यादा फोकस है इसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन पे भी है बट कम्युनिकेशन में जो ज्यादा काम आता है उस पर ज्यादा फोकस है इसका जी एन यू क्या है गाइज जी एन यू जी एन यू इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स जैसा लेकिन डिफरेंट है यूनिक्स से आप इसको यूनिक्स नहीं बोल सकते याद रखिएगा जी एन यूज डिजाइन इज यूनिक्स लाइक बट डिफर्स फ्रॉम यूनिक्स बाय बींग फ्री सॉफ्टवेयर एंड कंटेनिंग नो यूनिक्स कोडिंग तो ये फ्री है गाइज और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो ये फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करता है इसमें यूनिक्स कोड नहीं होते हैं दैट इज इसलिए ये डिफरेंट है किससे गाइज यूनिक्स से चलिए गाइज हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है दीज आर इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है क्लास इलेवेंथ के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी और कोई भी पढ़ना चाहे उन सब के लिए भी कॉलेज uh, में भी ये बहुत यूज आ सकते हैं गाइज आगे आपके कंपनीज में एवरीवेयर सिंपल सी बात है हमें इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गाइज सो so, यहाँ हमारा वीडियो एंड करते हैं जल्दी से न्यू वीडियोज लेके आते हैं बहुत सारे गाइज आई पढ़नी है पूरी क्लास इलेवेंथ की ट्वेल्थ की लैंग्वेजेस पढ़नी है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी एनवायरमेंट क्या होता है कैसे होता है उन सब पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ तो स्टेट यून एंड देखते रहिए क्या टेक्निकल टॉक्स थैंक यू